നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഓൺ ദ വീൽസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ബസ് ബോഡിക്ക് ക്വാളിറ്റി സേഫ്റ്റി റിലയബിലിറ്റി കംഫേർട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്കതിനൊരു ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു ബസ് ബോഡി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ ക്വാളിറ്റീസ് അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കരൂർ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിനെയും കൊണ്ടോടിയെയും ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടോടി ഓട്ടോക്രാഫ്റ്റ് നിർമ്മിത ബസ്സുകളും കരൂർ നിർമ്മിത ബസ്സുകളും ഒരുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി വാഹനങ്ങളിലും ഒരു പാസഞ്ചറായിട്ട് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കരൂർ ബോഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നവരും കൊണ്ടോടി ബോഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നവരും എനിക്ക് എൻ്റെ പരിചയത്തിലുണ്ട് സെയിം റൂട്ടിൽ രണ്ട് വണ്ടി യു ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്നും ആസ് എ ഓണറിൽ നിന്നും ഓണേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി ശേഖരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് ഇതിൽ കരൂർ ഫാൻസിനെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തിക്കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടോടി ഉയർത്താനോ താഴ്ത്താനോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് സംവാദങ്ങൾ കൊണ്ടോടി വേഴ്സസ് കരൂർ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബസ് ഫാനിങ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഓൾറെഡി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഹരാസ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ പോയത് ഇതിൽ നിന്നൊരു കറക്റ്റ് ആൻസർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് തെന്നി മാറുകയാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കരൂർ ബസ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസേഷനും ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൽ നല്ല ഫ്രീഡവും നൽകും അത് ഇൻറ്റീരിയർ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് കൗൾ ഡിസൈൻ ലൈറ്റ് വർക്ക്സ് എന്തായിക്കോട്ടെ കൂടാതെ വണ്ടിയുടെ ലെങ്ത്തും വിടുത്തും ഏത് കാര്യത്തിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സജഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊത്ത രീതിയിൽ കരൂർ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ഒട്ടുമിക്ക കരൂർ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സും ചെയ്തു കൊടുക്കും ചിലർ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിട്ടിട്ട് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് അവരുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ഒഴുക്കും ക്രമാതീതമായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ചോയ്സ് ചോയ്സിനാണ് കരൂർ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ഒട്ടുമിക്ക കരൂർ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടോടി ഓട്ടോക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കൊണ്ടോടി ഓട്ടോക്രാഫ്റ്റിൽ ഈ ബസ് ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഫ്രീഡവും ലഭിക്കില്ല കാരണം നമ്മളൊരു ചെയ്സും കൊണ്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സെർട്ടൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഓ ഇണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചോയ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബോഡി അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡവും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല അവരുടെ ഡിസൈൻ അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് കൂടി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻറ്റീരിയർ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പ് അല്ലാതെ ക്ലോത്ത് വെച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് തരും പിന്നെ ഹാർഡ് ട്രാക്ക് അവരുടെ സ്റ്റീൽ ഡിസൈൻ അല്ലാതെ കരൂരും പ്രകാശമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മോഡലിൽ ക്ലോത്ത് ആ ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു തരും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യൂ അല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷനും അവർ ചെയ്തു തരില്ല അവരുടെ എ ഐ എസ് സീറോ ഫൈവ് ടു ബസ് കോഡിന് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അപ്രൂവൽ ലഭിച്ചത് കൊണ്ടോടി ഓട്ടോക്രാഫ്റ്റിനാണ് അതങ്ങനെ ചുമ്മാ കിട്ടിയതൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി അനലൈസിസിനും ടെസ്റ്റിനും ഒടുവിലാണ് കൊണ്ടോടിക്ക് എ എ സീറോ ഫൈവ് ടു ബസ് കോഡിന് അപ്രൂവൽ ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തത് ബസ് ബോഡിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി റോൾ ഓവർ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു റണ്ണിങ്ങിൽ ആ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല ആ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ റഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടി മറിയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് വണ്ടി പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോൾ ഓവർ ടെസ്റ്റ് റോൾ ഓവർ ടെസ്റ്റ് എന്നുകൊണ്
ഇവിടെ എല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ആണ് ഇവർ ബോഡി ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇവർക്കുണ്ട് ലാബർ ആയിക്കോട്ടെ മെഷീനറീസ് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസും കൊണ്ടോടി നൽകുന്നുണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് ചെറിയ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അവർ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് നൽകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടോടി ഓട്ടോക്രാഫ്റ്റിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ബസ് ബോഡിക്ക് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കരൂർ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനേക്കാളും റേറ്റ് അതായത് വില കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവർ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൈമുള്ള ക്വാളിറ്റിയും ഇവർ അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി വർക്ക് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് പ്രൈസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതും അതേ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡും ആപ്പിളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഹൈക്കിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി കൂടുതലാണ് ഡ്യൂറബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആപ്പിൾ ഫോണിന് ഒരു മൂന്ന് തവണ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തവണ നമ്മൾ ഈ ഐഫോൺ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് മടുത്തെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അത്രയും ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഐഫോൺ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കരൂറും കൊണ്ടോടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കരൂർ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മലബാർ ഏരിയ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് പാലക്കാട് തൃശ്ശൂര് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കരൂർ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ബോഡി ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരുപാട് കരൂരിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം ബസ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരിൽ നിന്നും ഒരു മുപ്പതോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം ബോഡി ബിൽഡേഴ്സുടെ വണ്ടികൾ ഈ ഏരിയയിൽ ബോഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കരൂർ ഒരു കാലത്ത് കരൂരിൻ്റെ കുത്തക തന്നെയായിരുന്നു മലബാർ ഏരിയ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കൊണ്ടോടിയുടെ വണ്ടികളും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം തന്നെ കൊണ്ടോടിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അതായത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ബോഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ചെറിയ മിനിക്കോണികളല്ലാതെ കാര്യമായിട്ടൊരു വർക്കും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ബസ് ബസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പണ്ടത്തെ അത്ര വലിയ ലാഭമുള്ള പരിപാടി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിയിൽ പരമാവധി ലാഭം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയും ടയർ ലൈഫും വണ്ടിയുടെ മെയിൻ്റനൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇട്ടാണ് ബസ് ബോഡി ഇപ്പോൾ അധികാളും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലബാർ ഏരിയയിലേക്കും കൊണ്ടോടി നല്ലൊരു കടന്നുവരവ് നടത്തിയിരുന്നു ഇനി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതലായിട്ടും കൊണ്ടോടിയെ പൊക്കിയിട്ടാണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് കരൂരിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരാം കരൂർ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് ബോഡി ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓരോ റൂട്ടിലും സ്പെസിഫൈഡ് കാറ്റഗറി വാഹനങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലോക്കൽ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ മാക്സിമം ആളുകളെ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റണം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഉപരി മാക്സിമം ആളെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് അത്യാവശ്യം വിടുത്ത് നമ്മൾ ബസ് ബോഡി കെട്ടുന്ന നാടൻ ഭാഷയിൽ വേണമെങ്കിൽ പരത്തി കെട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ കൊണ്ടോടിയിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പരത്തി കെട്ടാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കലും ചെയ്തു തരണമല്ലോ പക്ഷേ കരൂരിൽ നമുക്കത് സാധിക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ബോഡിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം കൂടാതെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റൈലിഷ് അതായത് വണ്ടിയുടെ ഭംഗി നോക്കിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ കൂടുതലും അപ്പോൾ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള വണ്ടികൾ തന്നെ വേണം അതിനും ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടോ കൊണ്ടോടിയേക്കാളും കരൂർ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഏത് ഡിസൈനും അവർ ചെയ്തു തരും കാരണം അവരുടെ കൗൾ ഡിസൈൻ ഫുള്ളി മെറ്റലാണ് അതായത് മെറ്റലിൽ ാണ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൗൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസവും ട്രെൻഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബസ് ബോഡി കൗൾ ഡിസൈനിൽ അപ്പോൾ ട്രെൻഡുകൾക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പുതിയ പുതിയ കൗൾ ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വെച്ച് തരും കൂടാതെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിലായാലും അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ സി പി അഥവാ ഡെക്കോള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയർ സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തു തരും സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ഏകദേശം കസ്റ്റമറുടെ ചോയ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ
ഈ കൊണ്ടോടി വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മലബാർ ഏരിയയിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം ക്രൂഷ്യലായിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു പെർമിറ്റിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ കൊണ്ടോടി വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ഓടാൻ പറ്റില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വരിയോ തട്ടുകയോ ചെയ്താൽ കൊണ്ടോടി വണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ലോക്കലായിട്ട് ആ വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുന്നില്ല അതേസമയം നമ്മളൊരു കരൂർ വണ്ടി ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ലോക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പണ്ടത്തെ അതേ ഫിനിഷിങ്ങോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒട്ടുമിക്ക കരൂർ വണ്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളും മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് വണ്ടി മാറ്റി പുതിയ വണ്ടി ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസേഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിച്ച് യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ മെത്തേഡിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും വണ്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്തൊരു വണ്ടി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് കരൂർ കൂടുതലായിട്ടും പ്രിഫറബിൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും അത് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടോടി തന്നെയാണ് കരൂറിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും മികച്ചത് കാരണം ഇവിടെയെല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് പെർ റൂളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പടി മുന്നിൽ എന്നും കൊണ്ടോടി തന്നെ നിൽക്കും പക്ഷേ ആസ് എ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബസ് ബോഡി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബഡ്ജറ്റിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരൂർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമാണ് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട് സൈഡറായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടോടിയാണ് പക്ഷെ ആസ് എ ഓണർ ഒരു മുതലാളിയായി ഒരു അഞ്ച് വർഷം ആറ് വർഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മുതലാളിയായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കരൂർ പ്രിഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിബേറ്റിൽ അത് ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആരാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മുടെ ചോയ്സിൽ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വാനരംഗത്തെ മറ്റു വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വേറൊരു വീ